ভীষণ অ্যাডভার্টাইজিং এর উদ্যোগে আমরা করব জয় স্কুল পর্যায়ে সচেতনতা উৎসবে তারা যে উদ্যোগ নিয়েছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস তৈরির জন্য আমি সে উদ্যোগকে সর্বাত্মকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি তারা পাঁচটা টপিক্স নির্ধারণ করেছে মাদক জঙ্গিবাদ স্মার্টফোনের আসক্তি গুজব এবং বাল্যবিবাহ এই প্রত্যেকটা উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের স্কুল পর্যায়ে কোমলমতি ছাত্রছাত্রী এবং কলেজ পর্যায়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সচেতনতামূলক পদক্ষেপ যদি গ্রহণ করা যায় আমরা মনে হয় জাতি হিসেবে আরও এগিয়ে যাব বিশেষ করে তাদের এই উদ্যোগগুলোকে মধ্য থেকে আমি যে উদ্যোগটাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিব সেটা হচ্ছে স্মার্টফোনের আসক্তি যখন ঘুম বাগানি গান শোনানোর কথা ছিল মা বাবা মায়েদের সে বাবা মায়েরাই বাচ্চাদেরকে ওই খাবার খাওয়াইতে গিয়ে স্মার্টফোন দিয়ে তাদেরকে খাবার খাইয়ে দেয় সে বাচ্চাটা যখন স্কুলে ভর্তি হয় স্মার্টফোনে একটা আসক্তি নিয়ে সে বড় হয় সে বাচ্চাদেরকে ক্লাসের প্রতি তার মনোযোগ থাকে না সে খুব সহজে ইন্টারনেটের যে সহজ প্রাপ্যতার কারণে সে বাচ্চারা স্মার্টফোনের যে ভালো দিকগুলো সেগুলোর পরিবর্তে তারা খারাপ জিনিসগুলোর প্রতি তারা আসক্ত হয়ে পড়ে এবং পড়াশোনা রাত্রেবেলা তারা পড়ার টেবিলে মোবাইল ফোনটাকে রেখে সেটাই দেখে পড়াশোনা বাদ দিয়ে বহু বাচ্চাকে দেখেছি সে কলেজে এসে ক্লাস টেবিলের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে এর কারণ হচ্ছে সে সারা রাত জেগে মোবাইল ফোনে মধ্যে ছিল গান শুনেছে গল্প করেছে বন্ধুদের সাথে অল্প বয়সে চ্যাটিং করেছে আড্ডা দিয়েছে এই কারণে সকালে সে ক্লাসে মানে যথেষ্ট পরিমাণে অমনোযোগী থাকে এবং এটার প্রভাব যে সুদূর প্রসারে এই জন্য আমাদেরকে থামতে হবে এই স্মার্টফোনে আমাদের বাচ্চারা যেভাবে আসক্ত হয়ে পড়ছে এই জন্য প্রথমত আমাদের গার্ডিয়ানদেরকে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে আমাদের স্কুলের যে শিক্ষকরা আছে আমরা যারা তাদেরকে সচেতন হতে হবে বিশেষ করে ছাত্রদের হাতে যেন কোনোভাবেই যেন মোবাইল ফোন না যায় আমরা অনেক দেশে দেখি একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্মার্টফোন নিষিদ্ধ থাকে সেজন্য সেটা সেই ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে তা কোনোভাবে আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীর কাদের কাছে যেন মাদকের যে একটা খারাপ প্রভাব সে প্রভাব যেন তাদের উপরে না পড়ে সে ব্যাপারে আমরা সরকার আমাদের যারা সমাজে দায়িত্ববান আছে আমাদের সমাজে চেয়ারম্যান মেম্বার স্কুলের যে ম্যানেজিং কমিটি স্কুলের শিক্ষক সবাইকে সর্বাত্মক সচেতন হয়ে এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে হবে এরপরে আমি আরেকটা বিষয় বলবো সেটি হচ্ছে বাল্যবিবাহ আমি ভীষণ অ্যাডভার্টাইজিংকে মানে ধন্যবাদ দিতে চাই আমরা গতকালকে জেনেছি এ সাউথ সাউথ এশিয়ান গেমসে স্বর্ণজয়ী বাংলাদেশি শ্যুটার আমার এই মুহূর্তে নামটা মনে আসছে না ষষ্ঠ শ্রেণীতে তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল সেই বিয়ের ফিরি থেকে পালিয়ে মামার বাড়ি গিয়ে বেড়াতে গিয়ে আজকে সে সাউথ এশিয়ান গেমসে স্বর্ণজয়ী শ্যুটার তো আমরা এইটা বলতে চাই আমাদের অনেক মেধা অকালে জড়ে যায় আমরা যারা দায়িত্বশীল আছি আমাদের সন্তানকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগে তাকে কোনোভাবেই এই বিয়ের ফিরিতে বসতে দেওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাওয়ারনেস স্কুল পর্যায়ে তৈরি করতে হবে আমাদের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে এনজিও আছে যারা কাজ করতেছে ভীষণ অ্যাডভার্টাইজিং যে কাজ করে যাচ্ছে এই জন্য আমি এই জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো বিভিন্ন আজকাল স্মার্টফোনের সহজলভ্যতার কারণে এই গুজবের এখন একটা ভয়াবহতা হিসেবে দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে এটা মিথ্যা সংবাদ কেউ একজন মানে ফেসবুক ইন্টারনেটে ছেড়ে দিল আর কিছু মানুষ সেই নিয়ে সেটা নিয়ে উঠে পড়ে লাগলো বিষয়টা সত্য মিথ্যা যাচাই করার প্রয়োজন মনে করলো না এই জন্য আমি বলবো গুজবে আসলে কান দিতে নেই তবে কোনটা গুজব কোনটা গুজব নয় সেটা আগে যাচাই করতে হবে যাচাই করার পরে সঠিক বিষয়টাতে অবশ্যই আমাদের ছাত্ররা প্রতিবাদ করবে ছাত্ররা এগিয়ে যাবে যদি সেটা গুজব হয় তাহলে এই জন্য যাচাই করতে হবে আগে যাচাই করে সতর্ক হয়ে সাবধানে পা ফেলতে হবে সর্বোপরি সচেতন হওয়ার সময় এখনই চলুন আমরা সবাই মিলে সচেতন হই এবং সচেতনতার সহিত দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় সবাইকে ধন্যবাদ আমরা করব জয় সচেতনতা উৎসব দু হাজার বিশ প্রকল্পটি সারা দেশব্যাপী স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সচেতনতা ও সমস্যা মোকাবেলায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করছে বিস্তারিত জানতে ডাব্লিউ 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 ডট 
আমরা করব জয় ডট ফাউন্ডেশন এবং ডাব্লু 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 ডট আমরা করব জয় ডট কম